హలో నమస్కారం నంది అవసాన ఞങ്ങളെ రికార్డ్ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര മുകളിലാണ് എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രാബ് റോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓ നീ ഇവിടെ ക്രാബ് കഴിക്കുന്ന ഉസാന പറഞ്ഞാൽ അതായത് മഹിഷാസുരനെ ദുർഗാദേവി ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രാബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രാബിൻ്റെ രണ്ട് കാല് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു നൃത്തമുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തായാലും വിഷയം കുട്ടികളാണ് വിഷയം കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾ വളർന്ന് വലുതായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്ത് എന്നുള്ളത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് എംറ്റിനെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പിന്നെ ലൈഫ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചോദ്യം പണ്ടത്തേനെക്കാട്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ചോദ്യം പല ആൾക്കാരുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് മൂത്താളുടെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞു ജോലിയായി ഇപ്പൊ അവള് നമ്മളെ കൂടെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവള് പോവുക എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും മോൻ പത്തിലാണ് അവനും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിലേക്ക് അവൻ പോയിരിക്കും കോളേജ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരും കോളേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു വരവേ ഇല്ല കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വരിക എന്നുള്ള സംഭവം തന്നെ ഇന്ന് പല സ്ഥലത്തും ഇല്ല കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ അവർ വേറെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോയി ഇപ്പൊ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുടെ അവർ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയോട് കൂടിയിട്ട് പോയി അതെ അപ്പൊ ആ ഒരു തോട്ട കൂടിയാണ് പോവാനുള്ളത് നീ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എന്നല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള പ്ലാൻ അതാണ് എന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ അമ്മ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ പറയേണ്ട കാരണം അച്ഛന്റെ ഫാമിലി പൂനെയില് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അവിടെ വന്നു എന്നല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ കരിയർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്മ നാട് വിട്ടിട്ട് പൂനെയിലേക്ക് വന്നത് ആ കാലം ഒക്കെ അത് വലിയ ഇതായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് എബ്രോഡ് വരുന്ന കൂട്ട് അപ്പോ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ആ സമയത്ത് ഞാൻ അമ്മ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛനോട് ഇല്ല കാരണം അച്ഛന് അമ്മ മരിച്ചായിരുന്നു നേരത്തെ അച്ഛനും പോയിരുന്നത് കൊണ്ട് സോ അമ്മയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങള് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമ്മ അച്ഛനെ വിട്ടിട്ട് പോയപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏ അപ്പൊ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ അമ്മ അച്ഛന് തോന്നിയില്ലേ ഏ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഒക്കെ അവർക്ക് ഇതായിരുന്നു എന്താ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കരിയർ വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ വീട്ടുകാരെ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ പലതും ഉള്ള അംബിഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ അവര് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്റെ അമ്മ അച്ഛൻ അവരുടെ മൊത്തം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് എന്താണെങ്കിലും കുട്ടികളെ വളർത്തി വലുതാക്കി പഠിപ്പിച്ചു അവരവരുടെ കാലയിൽ അവരെ ഇതാക്കി പക്ഷെ എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ട് എന്താ പറയാ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നാട് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പോകും പൂണ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ ഡെസ്റ്റിനി ബ്രോട്ട് മീ ഹിയർ അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരിപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നമ്മളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പോയി ഇത്ര വർഷം ആയെങ്കിലും അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് അതൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഹെൽത്തി ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെട്ടി മുറിച്ച് കളയല്ല യു ബിൽഡ് അപ്പ് ഇൻ സച്ച് എ വേ നമുക്ക് അവർക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി കൊടുക്കാം അവരെ അതുപോലെ അവർ ഇപ്പോൾ വലിയ കാര്യത്തിന് നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകാൻ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ഫീൽ ഗിൽറ്റി ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക കാരണം അവർ ഉണ്ടപ്പോൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു അവർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സോ വി ഹാവ് ടു ഹാവ് അവർ ഓൺ ലൈക്സ് ഡിസ്ലൈക്സ് ഹോബീസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യണം അത് അവർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് പറയുന്നത് മീ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ അത് ചെയ്യണം അതിൽ വിനു ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയില്ല റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ചിലതിന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോവും ചിലതിന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോവില്ല ഇവർ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോവും ഞാനും ഒറ്റയ്ക്ക് പോവും സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സ്പേസ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാരൻസുകൾ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ സ്പേസിൽ അവർ
അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഉണ്ടായാലും നമ്മള് കാരണം ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉഷയുടെ പാരന്റ്സിന് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനെ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കാരണം ആ ടെൻഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ളൊരു തോട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഒഴിവായി കിട്ടിയാൽ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കുട്ടികളെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വരിക അവർ നമ്മൾ വരിക ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കിപ്പം നാട്ടിൽ പോകണം അമ്മേനെ കാണണം ഉഷയ്ക്ക് പോകണം അച്ഛനും അമ്മേനെ കാണണം അതെപ്പോൾ വേണേൽ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം വരാം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികളെ തേടി എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമല്ല അവർക്ക് എന്തേ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് കാണണം തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളുടെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്നിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൊളീഗ്സും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അമേരിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പം അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇപ്പം ഒരു കൺട്രിയിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ദ ടേക്ക് ടേൺസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ എന്ന് വരുത്തി ഇപ്പം എനിക്ക് പറ്റാത്തൊരു സംഭവം തന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ നാട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് അമ്മ സിസ്റ്റർ കൂടെയാണ് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് വിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഐ ഓൾവേസ് ഫീൽ ദർ ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ മൈ പാർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികൾ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാക്യൂം ഫീലിങ് ഉണ്ടാവാൻ മതി കാരണം അതിപ്പോ ഒരു കുട്ടി എന്നല്ല ഒരു നായ കുട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാക്യൂം ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അതിപ്പോ എത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാരും ഇപ്പൊ എല്ലാരും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങള് അമ്മയും അച്ഛനും ഒരു ആറ് കുട്ടികൾ ഇല്ലേ അത് വലിയ ഫാമിലിയാണ് എന്നാലും ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മയും അച്ഛനും രണ്ട് കുട്ടികൾ മാത്രം അത് വിചാരിക്കുക പട്ടികളെ പൂച്ചകളെ ഒന്നും കൂട്ടണ്ട അതിൽ നിന്ന് ഒരാള് സ്കൂൾ ട്രിപ്പിന് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടുറങ്ങി ഏ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വി ഹാവ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഹൂ എവർ വട്ട് എവർ ഈസ് ദർ ഈസ് അവർ ഫാമിലി ഏ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരാള് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എംറ്റിനെസ് ഉണ്ട് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് ആവുമ്പം ഒരു മൂവ്മെന്റ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഇതായിട്ടൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരാളവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു തോന്നലുണ്ട് ആ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് ആക്കുന്ന സമയത്ത് മൂവ്മെന്റ്സ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ വാക്യൂം ആ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് അതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം നായം പൂച്ചി ഒന്നുമല്ല ഒരു ഒരു മത്സ്യമാണെങ്കിലും അതില്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ചെടികൾ അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ ടി വി ടി വി ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നടന്നോണ്ടിരിക്കുക ഒരു ദിവസം ടി വി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ സ്ഥിരം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ അലക്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനും അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം ഇപ്പൊ വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ആ വാക്യൂം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആ അത് അതെന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം രണ്ടുപേരും ഇപ്പം രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ പോയി ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവർക്ക് ചുറ്റും തന്നെയാണ് അവരുടെ മാത്രമാണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമുണ്ട് അതിലും ഒരാൾ പോവും ഏ അതിൽ ആരോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നേരത്തെ പോവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവണം അതിന്റെ ചാൻസസ് വളരെ ഇതാണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടി പോകും അപ്പം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ലൈഫും വേണം ഒരുമിച്ചൊരു ലൈഫും വേണം അതില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ലൈഫ് ഇപ്പം അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം റീ മുഷയും കൂടിയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഉണ്ട് കാരണം അവരിപ്പം അവരുടെ കാര്യങ്ങളായി അവരിപ്പോൾ ഷോപ്പിങ്ങിന്
കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ നിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് കാരണം അവര് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവര് പക്ഷേ ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ബിന്ദ്യയിൽ പോയി താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാനഡയിൽ പോയി താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് താമസിക്കേണ്ടത് എവിടെ താമസിച്ചാലാണ് അതിന്റെ നിണ്ടാവുക നിന്റെ അങ്ങനെ വല്ല തോട്ടം ഉണ്ടോ അല്ല എനിക്ക് സെയിം എന്റെ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോ ട്രാവൽ ചെയ്യുക അതാണ് എന്റെ മെയിൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കറിയില്ല ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോ അവിടെ കൂടുതൽ ദിവസം റോക്കറ്റ് അടക്കം മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് റോക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കത്തിച്ചാട് വിട്ടാ മതി പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ പോയി പറഞ്ഞ് വരും ആ പറ സോ ട്രാവൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് തന്നെ കാനഡയിൽ പോണോ ഇന്ത്യയിൽ പോണോ അതില് എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഇതുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ വളർന്ന ഇന്ത്യ ഞാൻ വിട്ട സമയത്ത് ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യ അല്ല ഇപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ ആ ഇന്ത്യനെയാണ് തപ്പുന്നത് എന്നിട്ട് അത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അതൊരു ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ കൂടെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഭയങ്കര കാലിഫോർണിയ ഭയങ്കര ടാക്സിന്റെ സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കാനഡയിൽ നമ്മൾ പോയാൽ അവിടെയും ടാക്സിന്റെ ഇതുണ്ട് പക്ഷെ മെഡിക്കൽ ഫ്രീ ആണ് എന്താ പറയുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോവാൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആണ് കാനഡ എനിക്ക് കുറച്ച് ലേറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായത് കാരണം അവിടെ എനിക്ക് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സിസ്കോയിലും ജോലി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഓരോ കൺട്രീൻ്റെ ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു റാറ്റ് റേസ് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവിടെ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് അതിൽ ഇനി ശരി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ജോലിയുടെ തിരക്കും അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയമാണെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് അവിടെ പോയി താമസിക്കാം പക്ഷേ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു സ്ഥിരമായി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണം ബിക്കോസ് വി കനോട്ട് ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ഐഡൽ ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റേഴ്സ് പോയേഴ്സ് അവരൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴും പലയിടത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ വി നീഡ് ടു കീപ്പ് മൂവിങ് പ്ലേസസ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ സ്ഥലം കാണുന്നു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും സിനിമയിൽ നിന്നും ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇനിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തെ കൾച്ചർ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം ജീവിതം ഇതൊക്കെ കാണാനും പഠിക്കാനും നേരിട്ട് ഇതാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാസം താമസിക്കും അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ എവിടെ നമ്മുടെ ബേസിലേക്ക് വരും ഇന്ത്യയിൽ പോവില്ല എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലും നമ്മൾ പോവും പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവിടെ പോയി ജീവിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യ ഒത്തിരി പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളതില് അല്ല അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആവോ ഇല്ലോ അത് ഉഷാരെ തോട്ടിട്ടോ എന്റെ തോട്ടം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ തോട്ടൊന്നും വേണമെന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോഴിക്കോട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കോ നടക്കില്ല എന്നുള്ള വേറെ കാര്യം ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോകും കേട്ടോ അല്ല അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം പക്ഷെ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വെക്കേഷൻ പോകുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരും ആറുമാസം ഞാൻ അത്ര ആചരിക്കുന്നത് ആറുമാസം നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് മാറണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
ഏഹ് മനുഷ്യ നാല് വർഷത്തിന് മുമ്പ് മനുഷ്യനെ അടിച്ചു പോകും ചിലപ്പോ ഏഹ് ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആയി പോകും ആർക്കറിയാ അതിനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ആണ് കാരണം ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണലി അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല അതായത് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോ കുട്ടികളല്ലാണ്ട് ഇവിടുന്ന് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാള് ഇതിപ്പോ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെയും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വിഷമൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ഒരാള് ഞാൻ മിസ് ചെയ്യില്ല ഒരു ആളെ മിസ് ചെയ്യില്ല കാരണം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ ആരുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിലൂടെ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എനിക്ക് ഐ ഹവ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് എനി റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ മിസ് ഇവിടുന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞു വേറെ പല കാര്യങ്ങളും മിസ് ചെയ്യും കൂടുതൽ ചിലപ്പം ദ ഫ്രീഡം ഐ ഹാവ് ഓൺ സെർട്ടൻ തിങ്സ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പേസ് എനിക്കുള്ള ഒരു പേസ് അത് ചിലപ്പം മിസ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ പറയുക ട്രാഫിക്ക് അധികമല്ല അപ്പൊ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും നാട്ടിൽ വണ്ടി ഓടിക്കും അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ വ്യക്തികളെ കാലിഫോർണിയയിലും അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തികളെയും ഞാൻ മിസ് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഫ്രീ ആണ് കുട്ടികളുടെ ഇതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പോകണം എവിടേക്കും പോകാൻ പൂർണമായിട്ടും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ഇപ്സേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലവും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരെയാന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിങ്ങും ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടികള് എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് അതിനും എലിമെന്ററി മുതലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും കോളേജിലെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്ത സമയത്തെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാരുമായിട്ട് ഇന്നും ടച്ച് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ശരിയാണ് കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സോ ഐ ഡോ തിങ്ക് നമ്മള് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻ പേഴ്സൺ വന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ബട്ട് വി ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ബി കണക്റ്റഡ് സോ മിസ്സിങ് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡന്റ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡന്റും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടും ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു മലയാളം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസിയും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇല്ല അത് എനിക്കും ഇല്ല അത് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൂനെയിലാവുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അച്ഛൻ എന്താ പറയുന്നത് അച്ഛൻ്റെ സ്വന്തം ഇതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അവിടെ ഒരു അമ്പലം പണിതു എം ഇ എസിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സിമെൻറ്റൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അമ്പലം പണിതു പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു പൂനെയിലെ സർപഞ്ച് സ്ഥലം ഡോണേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്തിൽ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കി ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ മലയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു അച്ഛൻ ഗുരുസ്വാമി ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പോകുന്നു പക്ഷെ അത് എല്ലാ വർഷവും ഇല്ല ലൈക്ക് ജനുവരി ടു ഡിസംബർ വരെ ഇല്ല നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നതാണ് സോ അങ്ങനെ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല സോ നമ്മളും അങ്ങനെയല്ല വളർന്നത് ടു അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ എ വിത്ത് എ റിലിജൻ ഓർ കാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ലിങ്ക് ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ വളർന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടല്ല എങ്ങും ജീവിച്ചത് സോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ എത്രയോ മലയാളി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷുന സമയത്തോ എന്താണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ സദ്യ കഴിക്കാൻ പോകും അവിടെ പല പരിപാടികൾ കാണും കുട്ടികളും വലിയവരും ഒക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ കൾച്ചറായിട്ട് കണക്ട് ആകുന്നല്ലാതെ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ആയിട്ട് അവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് നല്ല വി ഹാവ് എ ഗുഡ് ടൈം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഒരു അയ്യോ ഇവരില്ലാണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്
അപ്പോൾ അത് അവരുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളായി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ഇവിടേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ട ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളല്ലാണ്ട് അപ്പം അപ്പോൾ ദാറ്റ് മേക്സ് യു വെരി ഫ്രീ നൗ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് പീരിയഡ് ആൾക്കാർ ചിലപ്പം സേ ദാറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കാം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു കോഴ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ സേ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് ഞാനിവിടെ ഇത് പോയിട്രി അസോസിയേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു അത് കുറച്ചും കൂടി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് അതിലെ സുഹൃത്തുക്കളും അങ്ങനെ ഇതാക്കി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു സർക്കിളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ കർമ്മഭൂമി അവിടെയായി മാറും ഇപ്പം കർമ്മഭൂമി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി അല്ലാണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു കർമ്മഭൂമിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പം കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് മോർ വാല്യൂ ഓൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് നല്ല തോന്നലുണ്ട് തോന്നലായിരിക്കാൻ മതി കേട്ടോ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന വഴി എഴുതുന്ന വഴി ആൾക്കാരുമായി സംസാരിക്കുന്ന വഴി ദർ ഇസ് എ വാല്യൂ തരും അത് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണേൽ എനിക്ക് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് നോട്ട് ദ ലൈഫ് അലോൺ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി കമ്മ്യൂണിറ്റി വേണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ആരെയും മിസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് വിളിക്കാനും ഇടയ്ക്ക് കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിട്ട് എന്താ അധികം ആൾക്കാരില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു നാല് മൈൽ അപ്പുറത്തേക്കും നാല് മൈൽ ഇപ്പുറത്തേക്കും ഒരു മനുഷ്യ ജീവൻ കൂടി ജീവിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല ഏഹ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ബോണ്ടിങ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ ടു ഗോ ഫ്രം ദേർ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നാട്ടിൽ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഈ എന്താ പറയുക അമ്പലം ചർച്ച് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ചർച്ചകളിൽ ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ പോലും നമ്മളോട് എന്താ ആരുടെയും കല്യാണത്തെ കുറിച്ചോ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഒരാളും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്താ നെവ് വി എം നെവ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എനിവൺ ദാറ്റ് നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പം അവിടെ ഉള്ള ഓരോ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ കോസസിൽ യു ക്യാൻ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇപ്പം എൻ്റെ കേസിലൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഇത്ര കാലം കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ടും ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തെ ഒരാളായി മാറിയിട്ടില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഇന്നലെ ഞാൻ ആരോട് സംസാരിക്കുന്ന അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾ ഹീ ഡസൺ ഫിറ്റ് ഹിയർ അയാൾ എൺപത്തഞ്ചിന് ഇട്ടോട് വന്നതാണ് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണം കാരണം കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ നാട്ടിലേക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോകും അതാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അല്ലല്ല മാസത്തിലല്ല ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അയാൾ നാട്ടിൽ പോയി താമസിക്കും കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു 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 സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിച്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ മോർ എലൈവ് വെൻ യു ആർ ഇൻ കേരള എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫീല് എൻ്റെ ഞാനൊരു മലയാളി ആയത് കൊണ്ട് കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ മലയാളി ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾ മലയാളി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം ഇന്ത്യൻ കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ പൂനെയിലാണ് ആദ്യം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഞാൻ ഇന്ത്യ പൂനെയിലാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്കൂൾ വെക്കേഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വരികയുള്ളായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ അമ്മ അച്ഛൻ ഇപ
എവിടെയാണ് നമ്മൾ വളർന്നത് പഠിച്ചതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആണ് കണക്ഷൻ മൊത്തം ഏ അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ തിരിച്ചു പോയാൽ നമുക്കറിയാം ആ സെറ്റപ്പ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി ഞങ്ങളെ കാര്യം കട്ട പോകയാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞൊക്കെ പൂന കേരള അത് ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ബേസിക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം കട്ട പോകയാണ് കുട്ടികൾ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നു ഇപ്പൊ അവിടെ ആറുമാസം എനിക്കറിയില്ല രണ്ടു മാസം താമസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം താമസിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടമാകുന്നു ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ഹേ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ വന്നു നോക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ പൈസ വീരാൻകുട്ടി എന്ന് പറയാം അത് വേണം അത് ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മൾ അവിടെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും അപ്പൊ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് വിൽ സേവ് അസ് ഫ്രോം ആർ വാക്യൂം പൈസ എന്നുള്ളത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കുട്ടികളുള്ള സമയത്ത് വരെ നമ്മളുടെ ഒരു 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 കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മളുടെ ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങളല്ലാണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കേസിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കരിയറിസ്റ്റിക് അല്ല അതായത് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരെ കണ്ട് സി ഇ ഒ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധനം അപ്പൊ അവർ കുട്ടികൾ ഒക്കെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പം ഒരു വി പി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അടുത്തായ ലെവലിലേക്ക് അവരിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഏ അപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ഗോളിലേക്ക് അവർക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു കരിയറിസ്റ്റിക് ഗോളില്ല പക്ഷെ പല എവന്യൂസിലും പലതും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതോടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ആ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കണ്ട അവർ പഠിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സമയം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വി കൻ ആക്ച്വലി ഗോ ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷം ഇപ്പൊ ചെക്കനൊക്കെ ഒമ്പത് പത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം മോള് ജോലി ആയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഇവന്റെ കൂടെ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു ഒരു മൂന്നാല് വർഷത്തെ ഒരു സമയമുണ്ട് ആ മൂന്നാല് വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യു യു ഗെറ്റ് ടു എ പൊസിഷൻ ഇൻ വിച്ച് ആ നാല് വർഷത്തിൽ യു ആർ ഏബിൾ ടു ഇപ്പം നാട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നിൽക്കുക ഇവിടെ പോയി നിൽക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കരിയറോ ഒരു മേഖലയിലേക്കോ മാറിയെന്നും ഇരിക്കാം ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ആകാം ഇപ്പൊ നമ്മള് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ചെയ്യുന്നതിലും നമ്മള് പല രീതിയിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് അത് കമ്പനി ത്രൂ ആയിരിക്കാം ഏർ അല്ലാണ്ടെ ആകാം പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യണത് അത് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ലോകത്ത് സോ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് പണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് അണ്ടർ പ്രിവിലേജ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂള് തുടങ്ങണം അവരെ പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു സോഷ്യൽ കോസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് മനസ്സിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല ഫൈനാൻഷ്യലി നമുക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗിവിങ് ബാക്ക് ഉള്ള തോട്ട് ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ തീരണ വരെ നിൽക്കണമെന്നില്ല നാല് വർഷം നിൽക്കണമെന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം യു കൻ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ദാറ്റ് ഓൾറെഡി ദർ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പേരിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി അതങ്ങ് വലുതാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം കാരണം നമ്മളെ സമയം ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് ചോദ്യമാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അതായത് വീട്ടിലിരിക്കുക ഡോക്ടറെ കാണുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിങ്ങനെ വേറെ ഒന്നുമില്ല കുട്ടികളെ നോക്കുക കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളെ നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം അതെ അതിൽ
അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും കോഴിക്കോടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാരും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ അവരെനിക്ക് ഒന്ന് കാശ്മീരിലേക്ക് അതുപോലെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നാൾ ഞാൻ അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും അതിൽ കൂടിയാലോ എന്ന് കാശ്മീരൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പോയി കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പൊ സംഭവം അതാണ് പറഞ്ഞൊക്കെ തുടങ്ങി വീഡിയോ ഒക്കെ തുടങ്ങി സംഭവം കട്ടപ്പുകയാണ് എന്താണ് ഏതാണ് കുട്ടികളുടെ മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് അത് മോശമാണ് അവർക്കും നിങ്ങൾക്കും സോ നെവർ ഫീൽ ഗിൽട്ടി അയ്യോ കുട്ടികളുടെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്റെ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്ലെയിനിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അവർ നമ്മളോട് എന്താ ഐറോസ്റ്റസ് പറയുന്നത് അഥവാ എന്തെങ്കിലും അപകടം വന്നാൽ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് സഹായിക്കണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഷുഡ് ബി യുവർ ലൈഫ് മന്ത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം സ്വന്തം ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഓൺലി ദെൻ യു വിൽ ബി ബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് ഞാനതാണ് ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരു സീറ്റൊക്കെ ഇല്ല വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം പോയിരിക്കും മറ്റാളൊന്നോട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നമ്മളായിരുന്നു നോക്കിയിട്ട് വേറൊരു കാര്യം നോക്കുള്ളൂ ഒക്കെ പ്ലെയിന്റെ എല്ലാത്തിലും പ്ലെയിന്റെ മന്ത്രാണ് ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും രീതികൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കാൻ മതി എല്ലാവരുടെയും കുട്ടികൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കാൻ മതി അവർക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സപ്പോർട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് വേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരാൻ മതി സോ ദാറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ദ പ്ലാൻസ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നാളത്തേക്ക് എനിക്കങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നും മാറ്റി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ പറയുക റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഞാനൊന്നും മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പം യാത്ര ചെയ്യാം പല സ്ഥലത്തും പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചർച്ചകൾ പങ്കുവെക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു വിപുലമായിട്ട് ഇതിനെ ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് എ പോസിബിലിറ്റി പഠിപ്പിക്കാം എനിക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വല്ല കോളേജിലും പോയിട്ട് വിസിറ്റിംഗ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാം കുട്ടികളുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം സാധ്യതകൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ കുറേ സംഭവമുണ്ട് സ്വപ്നം കാണാനും പറ്റും ഏഹ് അതിനൊന്നും പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി നടന്നോളണം എന്നുള്ളത് നടക്കില്ല ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതൊക്കെ എന്താ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് അറിയണം എനിക്ക് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടും സ്വപ്നം കണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് വന്നില്ലെങ്കിലും വി ഷുഡ് ഹാവ് എ വേ ടു ഡൈവേർട്ട് ആൻഡ് മൂവ് ഫോർവേർഡ് ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി വേണം അൺടിൽ വി സേ ഗുഡ് ബൈ ഓർ എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദിസ് വേൾഡ് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് വരാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഇവിടെ തന്നെ ബേസ് ആണെങ്കിലാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ബേസ് ആവുകയാണെങ്കിലാണ് യാത്ര ഏറ്റവും സൗകര്യമാവുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം വിച്ച് ഇസ് മച്ച് മോർ ചീപ്പർ മച്ച് മോർ ക്വയറ്റർ വെയർ യു ക്യാൻ ഗോ ഇൻ സ്റ്റേ ഇൻ സ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദ വാലി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാലിയിൽ തന്നെ ക്വയറ്റായിട്ട് നിൽക്കും ബഹളത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വരാം കുറെ പേരൊക്കെ ഓരോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് ടോപ്പിക്സുകൾ കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സുകൾ അയക്കൂ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ച് 